Welcome to VL Academy. In the video, la issue four feature and reissue of shares la vandha. theory second part nama paaka porom. Actually previous video liye vandha nana stock na enna appdin ungalku solli irukano. Actually uh, stock abdingaradhu enna nu paathinga na fully paid shares. Fully paid shares abdinna uh, ipo vandha or share oda value 10 rupees abdinna and the 10 rupees um kudutha share vaangirupanga laya. அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து அதை தான் வந்து ஸ்டாக் அப்படிமு ஓகே இஃப் ஐ வாண்ட் டு கிவ் அ பெட்டர் டேர்ம்ஸ் விச் இஸ் இன் த புக் அது ஸ்டாக் இஸ் அ அக்ரிகேட் ஆஃப் ஃபுல்லி பெய்ட் அப் ஷேர்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் டிவைடட் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் அது ஃபுல்லி பெய்ட் ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு பல்க் அமௌண்ட்டாக இருக்கும் பட் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் நமக்கு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு அமௌண்ட்டு தேவைப்படும் ஸோ அப்படி அதுக்கான பர்பஸ்க்காக பிரித்து வச்சோம்னா தட் இஸ் கோல்ட் ஸ்டாக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிஷினரி வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம கையில் ஃபுல்லி பெய்ட் ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் இருக்குது பட் மிஷினரிக்கு ஒன் லேக் தான் தேவை அப்படின்னா ஒன் லேக் பர்த் ஷேர்ஸை வந்து தனியாக பிரித்து வச்சு தட் இஸ் கோல்ட் ஸ்டாக் ஃபார் மிஷினரி அதே மாதிரி ஃபார் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தேவைன்னா அந்த ஃபுல்லி பெய்ட் ஷேர்ஸில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எடுத்து தனியாக வச்சோம்னா அ ஸ்டாக் ஃபார் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அந்த மாதிரி பிரித்து வைக்கிறதுக்கு பேர் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப் மீட்டிங் நடக்கும் இல்லை உங்களுக்கே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனில் என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் அவங்க ஒரு புக் போட்டு அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் கம்பெனிஸ் இன் விச் த டேரக்டர்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஸோ கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆஸ் அ கம்பெனி வந்து அவுட்சைடர்ஸ் டீலர்ஸ் இவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து கான்ட்ராக்ட் வச்சிருப்பாங்க அது என்னென்ன கான்ட்ராக்டர் இல்லை வேறு எந்த பிஸ்னஸில் இவங்க டேரக்டர்ஸ் வந்து தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் வேறு ஏதாவது கான்ட்ராக்டை வந்து கிராப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்கன்னா தட் ஹேஸ் டு பி மென்ஷன் இன் தட் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் அண்ட் மேனேஜிங் டேரக்டர்ஸ் ஸோ இப்போ டேரக்டர்ஸ் வந்து இயர் பை இயர் மாறலாம் ஒரு ஒரு வருஷமும் வந்து என்ன சொல்கிறது இப்போ ஏழு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு வருஷத்தில் தே மே நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் தி டேரக்டர்ஸ் அப்போ அடுத்தது அடுத்த வருஷம் வந்து அகெயின் த ஓட்டிங் வில் ஸ்டார்ட் அந்த ஓட்டிங்கில் டேரக்டர்ஸ் மே கெட் சேஞ்ச் அதனால் என்னென்ன எப்பப்போ சேஞ்சஸ் வருதோ அது எல்லாமே வந்து தே ஹாவ் டு மெயின்டைன் அ செப்பரேட் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் ஆல்சோ மேனேஜர்ஸ் அண்ட் மேனேஜிங் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் புக் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் the register of shareholders of directors shareholders of directors abdin pathinga na the register of shareholders of directors adavad directors irukanga liya and the board of directors vanda evlo shares hold pandranga and how much dividend is going for them adellame maintain pandra there is a separate register okay so these are all the register they have to maintain compulsorily So, book of accounts. Book of accounts are put to worry. In any books, you can compulsory maintain pannanu, sales and purchase of goods. So, if you have sale and you have raw materials purchase in case of manufacturing concern, or uh, buy and sell abdina, uh, goods you have purchase and you have sale and you have to maintain pannanu, they have to have a separate book. And also receipts and payments. If you have to receive and you have to பே பண்ணியிருக்காங்க அது ரெண்டும் அவங்க தனித்தனியாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ அசெட்ஸ் இருக்கு அண்ட் எவ்வளோ லைபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மூணு புக்கும் வந்து தே ஹாவ் டு மெயின்டைன் கம்பல்சரிலி ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டன்சி அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அவங்க வேற ஏதாவது புக்கு மெயின்டைன் பண்ணணுனாலும் தாராளமாக பண்ணலாம் பட் தட் இஸ் நாட் நீடட் ஆஸ் பர் த லா அதை அவங்களோட இன்டர்னல் கன்வீனியன்ஸ்க்காக மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ என்னென்ன புக் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும் ஸோ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதுல என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நான் கேஷ் கன்சிட்ரேஷன் அதாவது நீங்கள் கேஷே தர வேணாங்க நாங்கள் ஷேர் தரோம் அப்போ வேறு என்ன டீலிங் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அக்வாய்சேஷன் ஆஃப் அசெட் நம்ம ஒரு நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான அசெட் வாங்குகிறோம் அவங்களுக்கு நம்ம காசு கொடுக்கணும் காசுக்கு பதிலாக நம்ம ஷேர்ஸாக கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்கள் வாங்குகிற ஷேருக்கு வந்து இந்த மிஷின் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் பின்னாடி ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணோன்னா அதுக்கான டிவிடெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் கொடுக்குற அசெட
நாங்கள் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தரோம் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஸோ அதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் த கம்பெனிஸ் புக் அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அதாவது நமக்கு அசெட் உள்ளே வருது டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அண்ட் ஷேர் கேபிட்டல் வெளியில் போகுது ஓகே ஸோ அதனால தான் அசெட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அண்ட் நரேஷன் ஐம் நாட் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் நீங்களாக புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் போடுங்க பிகாஸ் வென் யூஆர் கம்மிங் டு கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் படிக்க வர்றப்போ நீங்கள் வந்து நரேஷன் எப்படி எழுதணுங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே அதனால நான் எந்த ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரிக்கும் வந்து நரேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் ஆன் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் இந்த ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி எதுக்காக வந்திருக்குன்னு அப்போ நீங்கள் உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதுங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் டு வெண்டர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அதாவது ஒரு சோல் ப்ரோப்ரேட்டர்ஷிப்பையோ இல்லை ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மையோ வந்து இந்த ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியோ இல்லை பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியோ வாங்குறாங்க அப்படின்னா இன் தட் கேஸ் அந்த பிஸ்னஸை வாங்கினதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நம்ம அமௌண்ட் கொடுக்கணும் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு பதிலாக ஷேர் கொடுக்குறோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொடுக்குறோம் ஸோ அதுக்கான என்ட்ரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசெட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ இங்கே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்ங்கிறது அசெட்டை ஸோ அந்த அசெட் உள்ளே வர்றதுனால அசெட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ வெண்டாஸ் அக்கௌண்ட்னு வரணும் வெண்டாஸ்க்கு வந்து த பிஸ்னஸ் இஸ் கோயிங் அவுட் ஃபார் அஸ் தட் அசெட் இஸ் கம்மிங் இன் சைட் ஸோ அதனால அசெட் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் வெண்டாருக்கு தட் அசெட் இஸ் கோயிங் அவுட் அதை போக மித்ததெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அசெட்டை வாங்கிட்டோம் ஓகேவா அதை வந்து நம்ம திரும்ப ரீசேல் பண்ணுறோம் அந்த பிஸ்னஸை ரீசேல் பண்ணுற மோலில் திரும்ப என்ன சொல்கிறது அதனோட ஆக்சுவல் ஒர்த் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறப்போ எக்ஸஸாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை வந்து குட் வில் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு பிஸ்னஸோட வேல்யூ வந்து ஒரு சிக்ஸ் லேக்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் நம்ம ஃபைவ் லேக்கு கொடுத்து தான் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஒன் லேக் இஸ் அண்ட் குட் வில் ஸோ அந்த அமௌண்ட்டும் நம்ம பிஸ்னஸ்க்குள்ளே தான் இருக்குது அந்த ஒன் லேக் அப்படிங்கிறது ஸோ குட் வில் அக்கௌண்ட்னு போட்டு ஒன் லேக் டெபிட் பண்ணுறோம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லைபிலிட்டிஸ் இன்கேஸ் எக்ஸஸாக இருந்தது அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஃபோர் லேக் ஒர்த் பிஸ்னஸை வந்து நம்ம ஃபைவ் லேக் கொடுத்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஒன் லேக் வந்து நமக்கு லாஸு ஸோ அதை வந்து நாம் லைபிலிட்டிஸ் இல்லைனா கேபிட்டல் ரிசர்வ்னு போடுவோம் ஓகே இங்கே வந்து கன்சாலிடேட்டடாக போட்டிருக்காங்க பட் இது ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து அந்த மாதிரி நம்ம கம்மியான ஒரு அசெட்டை அதிகமாக கொடுத்து வாங்கினோம்னா அது வந்து நமக்கு லைபிலிட்டிஸில் வரும் அதுக்கப்புறம் அது இல்லை அப்படின்னா கேபிட்டல் ரிசர்வில் வரும் ஓகே So, previous entry is for the purchase of business. But, in the end, we have to share the amount of the amount. What is the entry of the amount? The vendor account data to share capital account. The share is going inside, so that's why the vendor is debit. For us, the share capital is going out, that's why we share capital credit. Okay? And next one is issue of shares to promote us. for the service rendered by them so promote na already solirken nam or business run pandrom adu uruvaakna idu oruthar adukapram therumba nam adu acquire panni pandrom abingrappo yaar adu uruvaaknaangalo avungalukku vende or number of shares vende uh, without any consideration it will go off because avanga da adu start panni vachaanga so andha or reason kaga avungalukku vende certain number of shares will be going so andha share kaana entry enna abin paathina குட் வில் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அந்த குட் வில்ங்கிறது எதனால வந்தது அவங்க உருவாக்குனதுனால தான் வந்தது ஸோ ஃபார் தட் சேக் வி ஆர் கிவிங் தட் ஷேர் ஸோ அதனால குட் வில் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபார் அஸ் ஷேர் இஸ் கோயிங் அவுட் அதனால ஷேர் கேபிட்டல நம்ம கிரெடிட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஃபார் நம்ம வந்து நான் கேஷ் கன்சன்ட்ரேஷன் அதாவது கேஷே கொடுக்காம அதுக்கு பதிலாக இன்ன ஃபார்ம் ஆஃப் கைண்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்து வாங்குற நம்ம இதை பார்த்தோம் இப்போ வந்து என்னென்னா கேஷ் கன்சன்ட்ரேஷன் கேஷ் கன்சன்ட்ரேஷனில் தெர் ஆர் த்ரீ சுச்சுவேஷன்ஸ் ஒன் இஸ் வென் த ஷேர் இஸ் இஷ்யூட் அட் அ பார் பார் இன் த சென்ஸ் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ அதாவது டென் ருபீஸ் ஒரு ஷேரோட வேல்யூ அப்படின்னா அதே டென் ருபீஸ்க்கு அவங்க ஷேர்ஸ் செல் பண்ணி அதை பப்ளிக் வாங்குறது ஓகே தட் இஸ் கால் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ அட் பார் அதுக்கான என்ட்ரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நமக்கு கேஷ் உள்ளே வருது and share capital is going out adanalu share capital credit panirkom credit what goes out and cash is coming inside adanalu adha debit panirkom 
and next one is uh, when the share is issued at a premium premium abdina sometimes nama business vanda nalla conditions la irukku bayangara peak up poitt irukku nu vechukonga at that time enna agum abdina 10 rupees worth share vanda avanga or 15 rupees illa or 16 17 rupees ku sell pandranga adhaiyum vanda people are ready to buy இப்ப பிஸ்னஸ் சூப்பரா இருக்கு இந்த சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் கொடுத்து வாங்குறோம் அப்படின்னா நாளைக்கு அது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸா மாறும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோப்போட பப்ளிக் வில் பி பர்ச்சேசிங் இட் அவுட் அட் த ப்ரீமியம் ஸோ அதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அகெயின் பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா வேலஸ் நமக்கு வந்து கேஷ் உள்ள வருது அதனால அதை டெபிட் பண்றோம் வாட் இஸ் கோயிங் அவுட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷேர் கேபிட்டல் ஷேர் கேபிட்டல் வெளியில போகுது ஷேர் கேபிட்டல் வேல்யூ என்ன டென் ருபீஸ் ஸோ அந்த டென் ருபீஸ்க்கான வேல்யூ மட்டும் ஷேர் கேபிட்டலுக்கு நேரம் நம்ம கிரெடிட் காலம்ல போடணும் டு செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம்னா த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் அது எவ்வளவோ அது வந்து நம்ம இதில் என்டர் பண்ணுவோம் ஓகே ஆல் டுகெதர் நமக்கு உள்ள வர அமௌண்ட் என்னவோ அது ரெண்டும் சேர்த்த டோட்டல் எவ்வளவோ அதுதான் நமக்கு உள்ள வரும் அது டெபிட் காலம்ல நம்ம போடுவோம் பேங்க்கு நேரம் ஓகே தி தேர்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் இஷ்யூ இந்த ஷேர் அட் அ டிஸ்கவுண்ட் கொஞ்சம் நம்ம மார்க்கெட் டவுன் ஆகுது ஷேர்ஸ் யாரும் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறப்போ நார்மலாக எல்லா பிஸ்னஸ்லேயுமே அப்படி தான் அதே மாதிரி தான் இந்த ஷேர் இதுலேயும் ஷேர் மார்க்கெட்லேயும் டிஸ்கவுண்ட் வச்சு கொடுக்கறது ஷேரோட வேல்யூ டென் ருபீஸுங்க ஆனால் வந்து நாங்கள் எயிட் ருபீஸ்க்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் டூ ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி நாங்கள் தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறது தான் ஷேர் இஷ்யூ அட் அ டிஸ்கவுண்ட் ஸோ அதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் நமக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் உள்ள வருமோ அந்த அமௌண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன் டு எயிட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஷேர் இன் டு எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம் டூ ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ இன்ட்டு டூ போட்டு அந்த அமௌண்ட் அங்கே போடுவோம் டூ ஷேர் கேபிட்டல் நமக்கு வெளியில் போகிறது எவ்வளோ வர்த் ஆஃப் ஷேர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர் இன் டு டென் ஸோ டென் ருபீஸ் வர்த் ஷேர் வெளியில் போகுது ஓகே பட் நமக்கு உள்ளே வர்றது எயிட் ருபீஸ் அண்ட் வர வேண்டியது டூ ருபீஸ் ஸோ அதை வந்து நம்ம டெபிட்டில் போடுறோம் ஓகே ஸோ இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் சோஃபர் நம்ம வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் கொடுத்து ஷேர்ஸ் வாங்கிறத பார்த்தோம் அதில் கேஷ் அண்ட் நான் கேஷ் கன்சன்ட்ரேஷன் எல்லாம் பார்த்தோம் பட் இங்கே வந்து கன்சன்ட்ரேஷன் ரிசீவபிள் இன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அது அதுக்கான ப்ராசஸ் என்ன அப்படி இந்த பிகினிங்கில் இருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு அடுத்தது கேபிட்டல் வந்து அவங்க புல் அப் பண்ணணும் பை இஷ்யூங் ஷேர்ஸ் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா ரிசீவிங் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஷேர்ஸ் அது எப்படி அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட் இவங்க வந்து ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் கொடுக்கணும் ஒரு காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அட்மிஷன் வாங்க வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் காலேஜை பற்றினா டீட்டெயில்ஸை வந்து ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் இல்லைனா ப்ரோஷர்ஸ் இந்த ஃபார்மில் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி தான் இங்கேயும் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் இதை தாங்க எங்கள் கம்பெனி இதை தான் நாங்கள் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து இப்படி ஸ்மூத்தாக போச்சுன்னா இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நாங்கள் கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பாசிட்டிவ் திங்ஸ் எல்லாம் ஒரு ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை பப்ளிக்கு கொடுக்கணும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க அதை பார்த்துட்டு ஓகே இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நமக்கு ப்ராஃபிட் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டோட தி ஹேப் டு ஃபில் தி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அதுவும் கம்பெனி கொடுக்கணும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்க்கு எந்த சார்ஜும் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்கணும் அது கொடுத்து அதை வந்து அவங்க இன்ட்ரெஸ்டடாக ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு கம்பெனிக்கு சப்மிட் பண்ணணும் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன் சப் செக்ஷன் த்ரீ படி அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்குறப்போ அவங்க எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வாங்குறாங்களோ அதுலேருந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி நாமினல் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஷேர் பத்து ரூபா அப்போ பத்து ஷேர் வாங்குறப்போ நூறுரூபா ஹி ஹேஸ் டு பே அப்போ அந்த நூறுரூபாவில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுங்கிறது என்னது ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ அந்த ஃபைவ் ருபீஸையும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட சேர்த்து கொடுத்துட்டு தே ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் த ப்ராசஸ் இதே பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருந்தால் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி நாமினல் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அதே ப பத்து ஷேரு டென் ருபீஸ் அப்படிங்கிறப்ப ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோடு வச்சு அவங்க கொடுக்கணும் அண்ட் எனி ஒன் கேன் சென்ட் தி ஃபில்டு ஃபார்ம் வித் செக் டிராஃப்ட் ஆர் ஸ்டாக்
So, director decide the allotment money to be paid by allottees. That is already we have to say 5% of private limited company and 25% of the public limited company. But beyond that, if they need to collect, that is when the directors decide. And will be conveyed through letter of allotment. So, application form fill up. That is when they have to letter of allotment. If you go to that amount, uh, mention Paneer Panga. And next one is under subscription. Actually, there's two terms under subscription and over subscription. But in the under subscription, I in and Matona Solira. And uh, we'll go with the next slide for over subscription. Under subscription, Abdina, uh, as I said in a previous example, Idana Solra. The total and the business are run for 7,50,000. So, or share 10 rupees Abdina Rapo, 75,000 shares on issue Paniagono. So, that 75,000 shares may issue panir kanga. Issue panadla, only 50,000 shares has been purchased by the public. Abding rapu, or 25,000 uh, shares one the lacking lurker, purchase agama, unsold arka. So, apri kamia sale arka abding rapu, that is called under subscription. So, in that case, aunga further, they'll uh, give more advertisement and try to pull up more public. Okay. So the next term under receivable and installments la vandha over subscription. Over subscription abdi na namakka theva vandha 75,000 shares na at rupees 10 each. Anna namakka application vandha the vandha uh, more than 75,000 shares or 150,000 uh, shares ka na applications vandha vandha rukka abdi na adla vandha uh, three categories la namma vandha adha uh, balance panla. One is full allotment. Full allotment abdi na selected people edita aunga vandha enna number of shares ketra kaangla aunga lukka full allot panita balance uh, applications elame reject pani anapla. So apdi reject pan rapa they have to send a letter as I regret where I cannot make you a shareholder abdi inga ramari aunga lukka application money plus uh, uh, application you reject pani aunga lukka letter anapla. And for rest of the people allot pan rada. Selective partial allotment of being rapo. Are they now like uh, uh, if for example or uh, 200 uh, shares wangir kanga brina, Angulak vende uh, 50 percentage of these shares mato kudu karda. Now 200 shares wangir kanga, Angulak 100 shares kudu tata and etses are kunle. Angulak vende Anguka keta mari less number of shares are pretty at sapan rada. Even look 100 shares less ago. Are they more than 200 of being rapo? 25 percentage less pan wanga. So more than 200, for example, 300 of being rapo, 325 percentage number of shares they will look less pan eater that will be given to the other applicant. So other than selective partial allotment, other kata madri apriye kudu kama kunja less number of shares kudu kara madri that is called selective partial allotment. At the pro rata allotment of being rapo, either one the kunju. Uh, you can confuse the confuse you can explain the problem work out and you better explain it. But uh, one example is the pro rate. For example, we have 75,000 shares. Okay? But we have received 1,40,000 shares for application money. We have received one share for one share. We have received amount for two share. So, one is to two ratio is pro rate. Okay, Apo other epidi panano of Dina, like uh, they'll give for a call. Other than Ellarum and the full uh, consideration led Panamatanga, the installment basis la application money matuna vandruko. So, rest of the amount vanda uh, they just make a call. Yar first up pay panranglo, immediate up pay panranglo, Angla and the shareholder at Sapanik vanga. Yar full amount uh, first pay panranglo at the first call itself. First call in the sense. First time for call panni, in the amount pay pannunga. Second time call panni, the rest of the amount pay pannunga. Abdeena, three calls will be there. And the first call le, yaar full amount pay pannunga. Avangalik vandu uh, allot ayiru. Yaar delay pannunga, avangal abdi reject pannunga. On the pro rata basis. Idhukku certain formulas is there. Adhu apply panni, work out pannunga problems. Now avangalik problem I explain pannunga. You will be able to understand. Okay. 
so uh, apart from all these issue of shares there is another certain method of shares adile enna appdin pathina the first one is without any consideration that is issue of bonus share adha non cash consideration la vanda enna appdina லைக் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ஷேர்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டூ ஷேர்ஸ் போனஸாக தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட சொல்லி அந்த ரெண்டு ஷேர் போனஸாக கொடுக்குறாங்க இல்லையா தட் ஷேர் இஸ் கால் போனஸ் ஷேர்ஸ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் த்ரூ அதர் மெத்தட் அதாவது ரைட் இஷ்யூ ரைட் இஷ்யூ அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஷேர் ஹோல்டராக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள வந்து ஃபர்தராக இன்னும் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வாங்க வைக்கிறது ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தான் right issue idu vand it happens uh, when it is under subscriptions okay and next one is employee stock option schemes idu vand eppadina anga work pandra employees ye shareholder aagirathu so for uh, employees who is working more than 5 years or more than 10 years avangalukku vand ivlo number of shares uh, invest pandradukana opportunity tharum so uh, at uh, less than the face value ஒரு ஷேர் வேல்யூ பத்து ரூபா அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எட்டு ரூபாய்க்கு தரும் அப்படின்னு ஒரு ஆஃபர் கொடுத்து எம்ப்ளாயீஸை ஷேர் ஹோல்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது இஸ் கால் எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்டாக் ஆப்ஷன் ஸ்கீம் ஸ்வீட் ஈக்விட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் இட் ஹாஸ் நோ வேல்யூ பட் ஆனால் அவுட் ஆஃப் தியர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் தி ஆர் இன்வெஸ்டிங் அதாவது ஓனர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு கம்பெனியோட ப்ரமோட்டார்னே வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரமோட்டார் இருக்கார் அப்படின்னா அது அவர் உருவாக்கின கம்பெனி ஸோ அதை இன்னும் பெட்டராக கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக அவரோட பர்ஸ்னல் அமௌண்ட்டை அந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளே போடுறது தட் இஸ் கால் ஸ்வீட் ஈக்விட்டி அதுக்கு வந்து எந்த பெனிஃபிட்ஸும் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வீடு கட்டியிருக்கீங்க ஓகே அதை வந்து ஓகே இது அப்போ கட்டின வீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை நீங்கள் ரெனவேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ரெனவேட் பண்ணுறப்போ ஒரு ரீ லேட்டஸ்ட் மாடல்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி உங்களோட எலிவேஷன்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக கொண்டு வரீங்க அப்போது தட் கிவ்ஸ் அ குட் வேல்யூ டு யர் ஹவுஸ் சே அவங்க பாருங்க வீடு செமையாக கட்டியிருக்காங்கள அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது தான் அவங்களோட வேல்யூ அதை சொல்கிறப்ப அந்த ஹவுஸ் ஓனருக்கு வந்து ஒரு வித சந்தோஷம் வரும் இல்லையா அது மாதிரி தான் இங்கே பிஸ்னஸ்லேயும் வந்து இவங்களோட ஓன் மணியை பிஸ்னஸ்க்குள்ளே போடுறாங்க ஓகே அதனால அவங்களுக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது ஒன்லி இட் வில் பூஸ்ட் அப் தி வேல்யூ ஓகே ஐ மீன் த மாரல் வேல்யூ not the financial value okay so other the sweet equity abdingrad adutha idu vand private placements private placements abdingrappo idu vand enna na pre found uh, individuals or institutions ivangala vand uh, shares invest panna solradha for example neenga or company run panniterukinga okay apdi run panniterukrappo like in or vera or ஃபீல்டில் வந்து இன்னொரு பிஸ்னஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்போ அவங்க கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறீங்க வை டோன்ட் யூ இன்வெஸ்ட் யுவர் மணி இன் அவர் கம்பெனி எங்களுதும் ப்ராஃபிட்டபுளாக தான் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்கள இன்வெஸ்ட் பண்ண வைக்கிறது ஸோ தட் இஸ் கால் ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் ஓகே தீஸ் ஆர் ஆல் தி வேரியஸ் அதர் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ஷேர்ஸ் சாரி செல்லிங் ஷேர்ஸ் ஓகே ஸோ பிஃபோர் வி ஹேவ் சீன் ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்ணால் அதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசஸில் அவங்க ஷேர் அமௌண்ட்டை பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் பே பண்ணுறப்போ த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர் மோஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் அவங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன் மணியை சேர்த்து வச்சு கொடுக்கறது ஓகே ஸோ அப்படி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன் மணி கொடுக்குறப்போ அதுக்கான என்ட்ரி அதாவது நம்ம கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா நமக்கு அது கேஷ் உள்ள வருது அப்ளிகேஷன் மணி இஸ் கம்மிங் இன் சைட் வேர் இட் ஃப்ரம் வேர் இட் இஸ் கம்மிங் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் ஓகே ஸோ அது வந்து தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி அப்ளிகேஷன் மணி வாங்கிட்டோம் இப்போ அப்ளிகேஷன் மணி வாங்கின உடனே அவங்க வந்து ஷேர் ஹோல்டர் ஆக முடியாது அந்த அப்ளிகேஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனாக இருந்ததுன்னா எல்லோரும் ஷேர் ஹோல்டர் ஆக முடியாது சிலது ரிஜெக்ட் ஆகும் சிலது அக்செப்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் தே ஹேவ் அலாட்டட் அவங்கள ஷேர் ஹோல்டராக அலாட் பண்ணுறாங்க அப்படி அலாட் பண்ணுறப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து ரூபா ஷேரில் வந்து அப்ளிகேஷன் மணி ரெண்டு ரூபா தே ஹேவ் டு பே ஓகே இன் கேஸ் ஆஃப் பத்து ரூபாவில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும் ஃபிஃப்டி பைசே தான் வரும் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி பைசே தான்
ஒன்ஸ் அந்த அப்ளிகேஷன் மணியை அக்ச அந்த அப்ளிகேஷனை அக்செப்ட் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன் மணி ஃபிஃப்டி ருபி ஃபிஃப்டி பைசே போக இப்போ அலாட் பண்ணுறப்போ அது கன்ஃபார்ம் ஆகிறப்போ தி ஹாவ் டு பே ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசே ஓகே அப்போ அந்த ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசேக்கான அது ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி தான் அது தட் இஸ் ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஏன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் ஆனதுனால தான் இந்த என்ட்ரி வருது ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசே தி ஆர் பேயிங் ஸோ அதனால் அலாட் பண்ணுறப்போ த என்ட்ரி இஸ் ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆல் திஸ் அமௌண்ட் வில் கோ டு ஷேர் கேபிட்டல் ஸோ இதில் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி வாங்கியிருப்போல் அதில் ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு சாரிங்க உங்களை எங்கள் கம்பெனி ஷேர் ஹோல்டராக ஆக்க முடியல பிகாஸ் எங்களுக்கு ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறப்போ அதுக்கான என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க் அக்கௌண்ட் விச் இஸ் வைஸ் பர்ஸ் ஆஃப் ரிசீவிங் அப்ளிகேஷன் மணி ஸோ இங்கே நமக்கு கேஷ் வெளியில் போகிறதுனால பேங்க் அக்கௌண்ட் ஹேஸ் பின் கிரெடிட்டட் அண்ட் ஃப்ரம் வேர் இட் இஸ் கோயிங் ஃப்ரம் ஷேர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி ஆஃப் ப்ரோரேட்டா அப்ளிகேன்ஸ் அது வந்து என்னென்னா ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் அலாட்மெண்ட்ஸ் டு கால் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ பீங் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணி ஆஃப் ப்ரோரேட்டா அலாட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் அது எங்கன்னா கால் இன் அட்வான்ஸ் அதாவது இப்போ நமக்கு நிறைய ஷேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்திருக்கு அப்போ என்ன ஆகும்னா டூ இஸ் டு ஒன் அந்த மாதிரி ரேஷியோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த டேட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் டேஸ் கழித்து அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கால் இருக்க வேண்டியது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபைவ் டேஸ்லேயே கால் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இந்த டேட்டில் பே பண்ணுவோங்க அப்படின்னா தான் உங்களை ஷேர் ஹோல்டராக ஆக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அட்வான்ஸாக கால் பண்ணி அந்த டேட்லேயே பே பண்ணுறவங்க ஓகே அதுவுமே வந்து இஃப் ஆர்டிக்கல் பர்மிட்ஸ் ஆர்டிக்கல் ஆஃப் அசோசியேஷனில் இப்படி என்னோடய ப்ராஜெக்ட் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நிற்கும் அந்த ட சமயத்தில் வந்து ஐ ஹாவ் டு டேக் அ டெசிஷன் டு மேக் அ கால் இன் அட்வான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதில் மென்ஷன் பண்ணி அதை வந்து ரெஜிஸ்டர் அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் வீ கேன் டூ திஸ் இல்லைனா அவங்க எந்த டேட்டில் ஃபஸ்ட் கால் நம்ம ப்ராஸ்பெக்டர்ஸில் போட்டிருக்கோமோ அந்த டேட்டில் தான் அவங்கள அடுத்த அமௌண்ட் பே பண்ண வைக்க முடியும் ஓகே இவங்க இஷ்டத்துக்கு அட்வான்ஸ்டாக நம்ம கேட்க முடியாது ஈவன் தோ இட் இஸ் ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தே ஹாவ் டு ரிஜெக்ட் சம் பீப்புள் இஃப் இட் இஸ் நாட் பெர்மிட்டட் இன் ஆர்டிக்கல் ஓகே ஸோ அது வந்து டு கால் இன் அட்வான்ஸ் அப்போ அட்வான்ஸாக எத்தனை பேர் வந்து கால் பண்ணோடனே பே பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து கால் இன் அட்வான்ஸில் இது பண்ணணும் ஓகே ஸோ அட் திஸ் ஸ்டேஜ் வந்து யாரெல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர் ஆக போகிறாங்க யாருக்கெல்லாம் ஷேர்ஸ் அலாட்டாக இருக்குங்கிறது ஃபைனலைஸ் ஆகிடுச்சு In that case, how much they are supposed to receivable? Rest of the amount is going to be the first call, second call, third call, final call. So, that amount is going to be receivable. So, that is the journal entry, share allotment account data to share capital account. And next one is when cash is received for allotment. Uh, the fifth entry is which is receivable. It is going to be received. Sixth entry is going to be received. வித் கன்ஃபார்மாக கேஷ் உள்ள வந்துருச்சு அப்படிங்கிறப்ப தான் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் போடணும் ஓகே பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் டூ என்ட்ரிஸ் மீன் ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் இஸ் மீட் அதாவது அலாட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு ஷேர் ஹோல்டர் ஆகிட்டாங்க இப்போ ரெஸ்ட் ஆஃப் தி அமௌண்ட் தே ஹாவ் டு பேனும் அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணுறப்போ த ஃபர்ஸ்ட் கால் அமௌண்ட் ரிசீவபிள் இதில் என்னென்னா அந்த பத்து ரூபாயில் நான் அப்ளிகேஷன் பண்ணி ஃபிஃப்டி பைசே சொன்னேன் அலாட்மெண்ட் மணி ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசே டூ ருபீஸ் போயிடுச்சா பேலன்ஸ் எயிட் ருபீஸ் இருக்கு அந்த எயிட் ருபீஸில் ஃபர்ஸ்ட் காலில் ஹி ஹேஸ் டு பே டூ ருபீஸ் செகண்ட் காலில் த்ரீ ருபீஸ் அண்ட் ஃபைனல் காலில் த்ரீ ருபீஸ் டோட்டலாக டென் ருபீஸ் ஆயிடுச்சா அப்போது ஃபர்ஸ்ட் காலில் எவ்வளோ அமௌண்ட் தே ஆர் சப்போஸ் டு ரிசீவபிள் எவ்வளோ அமௌண்ட் உள்ளே வரணுமோ அதுக்கான என்ட்ரி தான் அது ரிசீவ் பண்ணதில் ரிசீவபிள் வர வேண்டியது அதுக்கான கால் ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வாட் ஹேஸ் டு பி இன்சைட் ஃபர்ஸ்ட் கால் அமௌண்ட் ஷுட் பி இன்சைட் ஃப்ரம் வேர் ஷேர் கேபிட்டல் அது
ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் எங்கேருந்து வருது ஃபஸ்ட் காலில் இருந்து வருது ஸோ அதனால் ஷேர் ஃபஸ்ட் காலை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் த சேம் என்ட்ரி வில் கம் ஃபார் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் ஆல்சோ ஓகே ரிசீவபிள் அண்ட் ரிசீவ்ட் இது ரெண்டுக்கும் ஆன என்ட்ரி வரணும் so in most of the companies they follow this subsidiary book system subsidiary book system appadina enna nu pathina cash transactions ellathukku thaniya or book maintain pannirupanga for uh, transfer and all other uh, kind of entries ku vanda journal proper they will be preparing idhukku illustration problem irukku nu potirukanga we'll check out we'll have the similar problem in exercise also adu problem work out pandra pa nama paakalam okay and uh, uh, transfer entries alone on the journal proper la they'll show so this kind of uh, way of entry uh, entering the transaction is called subsidiary book system so next one is uh, calls in arrear the calls in arrear abdin pathinga na ipo prospectors liye vanda avanga mention panirpaanga idu danga last date neenga application form kudukkuradhukku and idu indha date la dhaan naanga vanda adha allot aayirka illaya angiradha naanga ungalku solluvom and indha date la vanda neenga first call adhaadhu first amount vanda neenga pay pannano apart from your application money neenga ivlo amount first call la pay pannano and adla inda ivlo naal kalichu indha date la vanda will make a second call appo vanda rest of the amount neenga pay pannano adha mari final call maximum 3 calls dhaan ஓகே அதுக்குள்ளே அவங்க வந்து அந்த டென் ருபீஸ் அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே பட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணுறப்போ ஹீ சப்போஸ் டு பே டூ ருபீஸ் பர் ஷேர் அப்படிங்கிறப்போ அந்த டூ ருபீஸ் அவங்க பே பண்ணலை அப்படின்னா அதுதான் கால் இன் அரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் கால் பண்ணியும் யூ டின் பே உங்கள் எக்ஸாம் மாதிரி தான் இந்த டேட்டில் உங்கள் எக்ஸாமு யூ ஹாவ் டு அட்டன் அது பாஸ் பண்ணணும் பட் நீங்கள் பாஸ் ஆகலை அப்படின்னா தட் இஸ் கால் அரியர் ரைட் அதை நீங்கள் திரும்ப எழுதணும் அது மாதிரி நாங்கள் கால் பண்ணணும் நீங்கள் அமௌண்ட் பே பண்ணணும் பட் பே பண்ணலை யூ ஹாவ் டு பே இன் பே ஆஸ் ஏர்லி ஆஸ் பாசிபிள் அதுதான் கால் இன் அரியர் அதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் இன் அரியர் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஷேர் அலாட்மெண்ட்னா ஒன்ஸ் அலாட் ஆகிறப்போ நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணணும்னா சொன்னேன் இல்லையா அந்த டென் ருபீஸ் எப்படி எல்லாம் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அது மாதிரி ஷேர் அலாட்மெண்ட் ஆகிறப்போ நீங்கள் பே பண்ணுற அமௌண்ட் இஸ் கால்ட் இந்த அமௌண்ட்டை அது அரியரில் இருக்கு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் காலில் தர வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ அது அரியரில் இருந்ததுன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் காலுன்னு போடுவாங்க அதே செகண்ட் காலில் இருக்கிற அமௌண்ட் அரியரில் இருந்ததுன்னா டூ ஷேர் செகண்ட் காலுன்னு போட்டால் அந்த அமௌண்ட் போடுவாங்க ஓகே இதுதான் ஜேர்னல் என்ட்ரி உங்களுக்கு இது வந்து கன்சாலிடேட் பண்ணி தந்ததுனால யூ மே கெட் கன்ஃபியூஸ் பட் நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சில ப்ராப்ளம்ல வந்து செகண்ட் கால் அமௌண்ட் மட்டும்தான் அரியராக இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்போ கால் இன் அரியர் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ ஷேர் செகண்ட் கால் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால் இன் அட்வான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து விச் இஸ் வைஸ் பாசா அதாவது இவங்க கால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து எவ்வளோ பே பண்ணுமோ அந்த அமௌண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் டே பே பண்ணிடுறாங்க தட் இஸ் கால் கால் இன் அட்வான்ஸ் ஓகே அண்ட் ஆஸ் பர் செக்ஷன் நைன்டி டூ ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஆர்டிகிள் ஆஃப் அசோசியேஷனில் இந்த மாதிரி கால் இன் அட்வான்ஸ் ஆப்ஷனை நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறோன்னு போட்டு அதை ரெஜிஸ்டர் அக்செப்ட் பண்ணி சைன் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் அவங்க வந்து கால் இன் அட்வான்ஸை அக்செப்ட் பண்ணணும் ஓகே அப்படி பண்ணி இவங்க கலெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தி ஹாவ் டு பே சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் தட் கால் இன் அட்வான்ஸ் ஓகே இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஷேர் ஹோல்டர் மே பே கேஷ் டுவர்ட்ஸ் கால் நாட் எட் மேட் ஸோ அட்வான்ஸாக பே பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கால் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் அதாவது அட்வான்ஸாக பே பண்ணியிருந்தால் மட்டும் இந்த என்ட்ரி வரும் okay and next entry pathina company transfer excess application money of pro rata allot is towards allotment and call in advance adavad inna ipo nariya shares and over subscription la pro rata basis la select panirundanga appadina adu vandu application money vandu allotment a eduthukiradhu towards allotment and call in advance a avanga accept panni and amount a transfer pandradhu so in that case share application account data to call in advance account okay the amount enga irukku share application la irukku application form kudukra pa excessa kudutha amount adu vandu call in advance a avanga consider pandradhanaala the entry share application account data to call in advance account 
ஸோ கால் இன் அட்வான்ஸில் வந்து இன்னும் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் அவங்க அட்வான்ஸாக பே பண்ணாலும் என்றைக்கு அந்த அமௌண்ட் நம்ம ரிசீவ் ஆகணுமோ அந்த அன்னைக்கு அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டோங்கிறத வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி தான் வந்து கால் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு ஷேர் கால் அக்கௌண்ட் அதாவது ஷேர் அமௌண்ட் வர்றதுக்கான டேட்டில் அன்னைக்கு அந்த கால் பண்ண வேண்டிய அன்னைக்கு வி ஹவ் ரிசீவ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடுறதுக்கான என்ட்ரி தான் வந்து கால் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட் ஆர் டு ஷேர் கால் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னதான் உங்கள் அட்வான்ஸாக கொடுத்தாலும் இஃப் இட் இஸ் மென்ஷன் இன் தி ஆர்டிக்கிள் ஆஃப் அசோசியேஷன் அதாவது இன் கேஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் கால் இன் அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தா அப்படி இவங்க அதை யூஸ் பண்ணி அமௌண்ட்டை ஃபஸ்ட் டே வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அந்த வாங்கின அன்னைக்கும் அந்த கால் டேட் வரையும் அவங்க வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு தி ஹாவ் டு பே த இன்ட்ரெஸ்ட் பட் நாட் ஹாவ் த ரைட்ஸ் டு ரிசீவ் டிவிடெண்ட் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் டிவிடெண்ட்டுக்கும் டிவிடெண்ட் இஸ் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் அதை வாங்குறதுக்கான ரைட்ஸ் கிடையாது பட் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கான என்ட்ரி தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கால் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட் ஆர் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் நமக்கு வந்து த கேஷ் இஸ் கோயிங் அவுட் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேஷ் வெளியில் போகுது அதனால பேங்க் அக்கௌண்ட் போடுறோம் எங்கேருந்து வெளியில் போகுதுன்னா கால் இன் அட்வான்ஸ்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து வெளியில் போகுது ஸோ அதனால அதை டெபிட் பண்ணிவிட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் ஸ்கீம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந் த அப்ளிகேண்ட் இஸ் நாட் அலாட்டட் எனி ஷேர்ஸ் அதாவது இவங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் போட்டு அப்ளிகேஷன் மணியும் பே பண்ணியிருக்காங்க ஓகே பே பண்ணதுக்கப்புறம் எல்லா ஃபைனலைசேஷனும் நடந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஷேர்ஸ் அலாட் ஆகலை அப்படிங்கிறப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் மணி ஹேஸ் டு டேக் கெட் பேக் அந்த இன்வெஸ்டருக்கு வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் மணி திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படி அதை திருப்பி கொடுக்குறதுக்கு இட் டேக் த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் ஸோ அந்த த்ரீ மந்த்ஸ்குள்ளே ஹீ மே கெட் ஃப்ரெஸ்ட்ரேட்டட் நமக்கு ஷேரோ அலாட் ஆகல நம்ம கொடுத்த காசும் திரும்ப வரலையேங்கிற ஒரு ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் வரும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் ஸ்கீம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தி இன்வெஸ்டர்ஸ் இது எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ லைக் எனி அதர் டாக்குமெண்ட் இதுவும் ஒரு வித இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு தான் ஸோ இந்த ஒரு ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ அ காம்பினேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி அண்ட் கேரண்டி ஹி ஹாவ் ஆல் அத்தாரிட்டி டு கெட் பேக் ஹிஸ் அப்ளிகேஷன் மணி ஆஸ் அர்லி ஆஸ் பாசிபிள் இஃப் ஹி ஹேஸ் ஹிஸ் ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் ஸ்கீம் ஃபார்ம் ஓகே அண்ட் இட் இஸ் ஹைலி கேரண்டி தட் ஹி வில் கெட் பேக் ஹிஸ் அப்ளிகேஷன் மணி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மும் ஐ மீன் ஷேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ரெண்டையும் சேர்த்து அவங்க ஃபில் பண்ணி அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அட் தி டைம் ஆஃப் ரீஃபண்டபிள் அதாவது அலாட் ஆகலை அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் வந்து அவைலபிள் வித் லீடிங் பேங்க்ஸ் அதாவது இந்த கம்பெனி வந்து லீடிங் பேங்க்ஸோடு கனெக்ட் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா தான் இந்த ஸ்கீமை வந்து அவங்க அப்ளை பண்ண முடியும் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படி லீடிங் பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சு இந்த ஸ்டாக் இன்வெஸ்டர் ஸ்கீமும் இன்வெஸ்டர் வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து அலாட் ஆகாத சமயத்தில் இந்த ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் ஸ்கீம் ஃபார்மை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த லீடிங் பேங்க் அதாவது அந்த கம்பெனி எந்த பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்களோ அங்கே கொண்டு போய் அதை காமிச்சாங்கன்னா அந்த ஸ்டாக் இன்வெஸ்டர் ஸ்கீமுமே வந்து இன்வெஸ்டருக்கு எப்படி தருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தேர் கிரெடிபிலிட்டி அதாவது அவங்க கிரெடிட் பேலன்ஸ் பேங்க் பேலன்ஸும் பெட்டராக இருக்கணும் அட் தி சேம் டைம் டேம் டெபாசிட்ஸ் ஏதாவது அவங்க போட்டிருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் ஸ்கீம் ஃபார்ம் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இட் ஷுட் பி என்க்ளூஸ் ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட் வித் ஷேர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஷேர் அலாட் ஆகலைன்னா அந்த ஷேர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட இந்த ஸ்டாக் இன்வெஸ்டர் ஸ்கீமையும் சேர்த்து வச்சு அந்த கம்பெனியோட பேங்க் இருக்கும் இல்லையா அந்த பேங்க்கில் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் ஸோ அப்படி கொடுக்குறப்போ த அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்வெஸ்டர் வில் get back surrender to the respective bank and he will get back the amount as early as possible evlo sikra avanga and form a kondu poi bank la kuduthu vaangraangalo appave avanga cash vaangikalam indha video watch pannadhukku romba romba thanks indha video nejamave informative ah irukku feel pannina like pannunga share pannun